Dans ce numéro d'aiguillage, un tout nouveau musée vivant du chemin de fer d'autrefois dédié au réseau breton. Il vient d'ouvrir, en Bretagne, sur le site du Bon Repos. Et il y a quelques semaines, alors que les membres de l'association se livraient au tout dernier préparatif avant l'ouverture, un ancien autorail du réseau breton, un OC2, a été accueilli à la gare. Un retour aux sources pour cet autorail qui, ces dernières années, servait de hall d'accueil pour un autre train touristique, le chemin de fer du bas Berry, et qui est de retour sur ses terres d'élection en Bretagne intérieure. La halte de bon repos est située sur le tracé de la ligne de Carré à Loudéac, l'une des plus anciennes branches de la célèbre étoile de Carré. Un réseau à voie métrique construit par la compagnie de l'Ouest entre 1891 et 1925. La gare de bon repos a quant à elle été ouverte en 1902 et fermée en 1956, quelques années avant la fin de l'activité du réseau breton en 1967. Elle est ensuite devenue une maison d'habitation avec son jardin dont la terre avait recouvert l'ancienne plateforme et les quais. En 2010, Christian Laptoul, un passionné du réseau breton, a l'opportunité de la racheter. L'aventure de la création du chemin de fer de bon repos pouvait commencer. Le projet ici, c'est un peu le fruit du hasard. Déjà, ce qui n'était pas du hasard, c'est notre intérêt sur le réseau breton et qui fait qu'on cherchait depuis longtemps un site pour pouvoir faire un musée vivant dédié au réseau breton et au chemin de fer d'intérêt secondaire, euh, intérêt généraux secondaires euh, en, en particulier. Et le hasard a fait que cette gare était en vente et qu'une partie de la plateforme jusqu'à Gorec était disponible également, puisque toujours propriété de RFF qui a pu nous vendre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une réserve foncière de 4 km qui nous permet de desservir Gourec dans les années qui viennent. Car le projet consiste bien en un musée vivant du chemin de fer, à partir duquel des circulations seront organisées. Pour la première saison, il s'agira de simples allers-retours sur le site de la gare. Mais dans les années à venir, l'idée est de mettre en place un train touristique circulant entre Gourec et Bon Repos et desservant, pourquoi pas, l'abbaye de Bon Repos, l'un des hauts lieux du tourisme en Bretagne intérieure. L'abbaye de Bon Repos a été fait par des moines cisterciens à la fin du Moyen Âge. Et comme souvent, les moines ont choisi un endroit qui est quand même très agréable et très calme. On entend les petits oiseaux qui chantent et il fait bon vivre à la gare de Bon Repos. Et c'est pour ça que le site a connu aux, aux alentours de, de, du 16e, 17e siècle un essor assez important, notamment avec l'aide la, de la famille de Rouen. Et le site est tombé en désuétude euh, au moment de la Révolution, où, lorsque l'abbaye a été achetée comme bien national et brûlée par les, les, les troupes chouanes euh, qui, de, qui, qui étaient en Bretagne à l'époque. Donc le bien est resté dans l'état jusque dans les années euh, 80. Et en 1986, il a été repris par les compagnons de l'abbaye de Bonrepos, qui ont commencé à le restaurer, donc, ce qui a permis l'essor le, touristique qu'on lui connaît aujourd'hui. Dans un premier temps, les circulations sur le site se feront sur de la voie de 60 cm. Mais l'ambition à terme est bien de faire circuler du matériel à l'écartement métrique. Même si on ouvre en voie de 60 pour des raisons de facilité technique, euh, l'idée c'est bien de rétablir en voie métrique euh, la continuité jusqu'à Gourec et de pouvoir faire euh, circuler les matériels euh, d'abord du réseau breton qu'on aura pu revoir et d'autres chemins de fer secondaires euh, également. C'est vraiment déjà le premier stade qui sera plus un une présentation statique de matériel avec une explication sur le réseau breton parce qu'on est quand même attaché à l'aspect patrimonial du réseau breton. On veut expliquer le rôle économique qu'a joué le réseau breton dans le développement de la Bretagne et pour que les gens bah, puissent comprendre pourquoi, pourquoi la Bretagne s'est désenclavée subitement euh, au début du XXe siècle. L'ouverture, on sera à peu près sur 800 mètres, mais la ligne sera prolongée dans le courant de l'été en fait en fonction de la disponibilité des rails. Euh, la voie sera prolongée en direction de Gourec. 
Okay. Où, où nous disposons là de, de 800 mètres de plateforme prête à l'emploi des mains. La gare de Bon Repos sera à deux écartements euh, complètement séparés voie de 60 voies métriques et avec une fusion en fait euh, par un appareil adapté euh, en sortie de la gare de, de, de Bon Repos côté Guarec et après euh, trois fils de rail euh, sur le sur à terme le kilomètre 400 qu'on pourra euh, faire dans un, dans un premier temps. Avant de voir circuler au Bon Repos d'authentiques matériels de l'ex réseau breton. Ce sont des locaux tracteurs industriels qui seront de service à la gare. On est quand même sur, euh, sur une, des matériels qui deviennent rares. Et la chance que nous avons eue, c'est de pouvoir récupérer auprès d'une société irlandaise quatre locomotives euh, qui étaient utilisées dans une tourbière euh, dans les environs de Dublin, qu'on a pu ramener en, en 2010 et donc qui, seront, qui assureront l'attraction euh, euh, des, des, des CDT. Remontons un instant dans le temps et mettons-nous dans la peau d'un voyageur de l'époque. Quel parcours aurions-nous pu faire au départ de la gare de Bon Repos Vous pouviez déjà partir de Carré et aller, ou arriver à la Bruyère et arriver à Carré. Vous pouviez remonter sur, sur Morlaix. C'était vraiment l'embryon des, des lignes qui, avaient, qui ont été suivies en 1905 par la ligne qui dessert Rosse-Pordin. Euh, la ligne de Châteaulin dans les années de l'après-première guerre mondiale pour finir par la ligne qui dessert la presqu'île de Crozon qui est ouverte en 1925. Donc on est sur un réseau qui a quand même été ouvert sur une quasiment une sur 35 ans, ce qui explique un, un petit peu les différences d'architecture et de, de technologie utilisée. C'est-à-dire que là, on était sur du rail vignol, euh, pardon, du rail en double champignon sur les premières ouvertures, alors que la dernière ligne avait déjà été faite en rail vignol et avec du matériel qu'utilisaient des bogies Pennsylvania, chose qui n'était pas le, le cas des premières voitures de, de 1890. La ligne a été ouverte en 1902. Non, en fait, c'est une des sections de la ligne euh, Carré-la-Bruyère Carré via Loudéac qui a été euh, ouverte en plusieurs, euh, section, en plusieurs tronçons euh, durant l'année 1902. Et la ligne a terminé à fermer en 1967, mais a été réellement déposée qu'en 1970, ce qui a permis euh, des rapatriements de matériel de Carré à, à Loudéac. Le dernier train du réseau breton voie métrique est passé ici et euh, avait mis trois heures déjà pour faire Carré-Loudéac à l'époque. Tellement les passages à niveau étaient comblés, euh, enfin, la, la végétation avait déjà repris ses droits. Quant à la gare, elle n'en était déjà plus tout à fait une à la fin des années 50. Elle a, été, elle a cessé son, son rôle de, de gare dès 1956, où elle a été achetée par les, les parents de la personne qui nous a vendu la, qui nous a vendu la gare. Donc, euh, et elle a quand même été desservie jusqu'en 67 sous un régime de, 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 de points non gérés. On l'a trouvé en, en fait le bâtiment voyageur en lui-même était en excellent état parce que ça avait été une maison d'habitation jusque dans jusqu'en 2009. Euh, néanmoins, la nature avait repris ses droits et le, les propriétaires d'avant ben, l'avaient aménagé comme une, une véritable maison, c'est-à-dire avaient reconstitué un jardin là où était le plan des voies, ce qui fait qu'on a eu pas mal de mètres cubes à retirer pour pour être en mesure de, de rétablir le le quai et le grill de voie que vous voyez aujourd'hui. Oui, du coup, il y avait de la, la terre au-dessus du, au du, hein. au du niveau des quais. Donc, euh, on savait que le, le quai était dessous, mais euh, il a fallu déjà retirer euh, 10 bons centimètres avant de retrouver les pierres du quai, donc ce qui, laisse, euh, ce qui montre bien quand même le nombre de mètres cubes que l'on a, a retiré euh, en, en plusieurs chantiers. Parce que ça fait déjà 5 ans que vous êtes... 5 euh, ans que le, que, le, que le site est, est en, est, euh, a, a été créé. On, est, on a eu une phase importante en fait, de, 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 de travaux d'infrastructure, parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, on avait quand même un terrain euh, qui avait... Enfin, la nature a repris ses droits, donc il y a eu énorme, énormément d'arbres à couper, et également des travaux de, de dégagement de, de terre et d'aménagement, qui ont permis, en fait, à compter du mois de septembre l'an dernier, de rentrer vraiment dans la phase de développement euh, active et de réalisation du, du projet. Mais sans l'étape précédente, de toute façon, on aurait... Euh, on aurait pris énormément de temps. Donc... Cinq ans plus tard, quelques dizaines de mètres de ligne ont d'ores et déjà été posés en voie de 60 cm et en voie métrique, en prévision de l'arrivée des premiers matériels à cet écartement qui seront dans un premier temps exposés à la gare. Et la grande affaire de ce petit matin d'avril, c'est l'arrivée de l'un des pensionnaires du musée. Un authentique autorail OC2 ayant circulé pendant de nombreuses années sur le réseau breton et de ce fait desservi la gare de Bon Repos. Grâce à l'aide que nous a apportée la SABA sur, sur cet engin, que, euh, nous avons pu donc, euh, ramener en Bretagne un, un autorail OC2 et qui est arrivé ce matin euh, par, par camion, alors qu'il était parti la première fois euh, 
euh, par le rail depuis l'Oudéac, mais comme quoi l'histoire se répète, c'est que la, sa première nuit en Bretagne, il l'a passé à, très proche de la gare de l'Oudéac, dont il était parti il y a 48 ans. C'est un autorail de Dion-Bouton, ça, ça, ce sont les dernières productions ferroviaires de la société de Dion-Bouton, celui-là étant le dernier de la série, c'est vraiment le dernier engin ferroviaire fait par cette société, qui était plus connue pour ses fabrications de, de cycles et de, et de, de voitures au début, au début du siècle. C'est un engin qui est d'une une technologie révolutionnaire, mais les choix qui ont été faits à l'époque se sont avérés payants, parce que pour avoir eu l'occasion de circuler sur un de ces engins il y a une vingtaine d'années maintenant, lorsque l'engin roulait à 70, on avait un confort de roulement qui n'était pas du tout évident sur d'autres engins contemporains. Et donc, euh, en plus, cet autorail a bénéficié d'une révision euh, dans les années 75-76, qui fait que, comme il a été arrêté en 85, en fait, il avait encore pas mal de potentiel. Et il a conservé l'essentiel de ses, de ses composants, euh, hormis le moteur et la boîte de vitesse. Donc, ce qui fait qu'une remise en service dans les 4-5 ans est envisagée dès, dès à présent. C'est à une série de manœuvres plutôt délicates que nous allons assister ce matin. Le site de la gare de Bon Repos n'étant pas forcément très adapté à la venue d'un convoi exceptionnel transportant un autorail sur une remorque de plus de 20 mètres de long. L'opération sera supervisée par Bertrand Lacarrière, ancien directeur technique du train de l'Ardèche, associé à Christian Laptoul dans ce projet. Il faudra tout d'abord placer le camion dans l'axe de la voie préparé pour la réception de l'autorail. Puis caler des tronçons de voie métallique de façon à faire le lien entre la remorque du camion et la voie sur laquelle l'autorail sera garé. Enfin, la troisième opération consistera à faire descendre l'OC2 de la remorque. Celui-ci n'étant plus motorisé, c'est en le tirant avec un bulle et en comptant sur la pente créée artificiellement qu'il va être possible de le faire glisser de nouveau sur des rails, tout en vérifiant à tout moment qu'aucune pièce située sous l'autorail ne touche le sol. L'opération sera rondement menée en quelques minutes seulement par Vindic, un chauffeur de convoi exceptionnel dont la société s'est petit à petit spécialisée dans le ferroviaire. Oui, oui, oui c'est déjà à 14 ans qu'on fait des transports ferroviaires. On a commencé d'abord avec des, des trams et maintenant on déplace jusque des locomotives jusque 100, 100 et 4 tonnes. Mmh. Euh, Il était là, mais c'est une société, une association tout près de chez nous, euh, en Belgique à Toin, qui ont demandé pour faire euh, un transport d'un tram. Et alors on a commencé à équiper une remorque pour faire euh, le premier transport. Et puis on a commencé à faire des locomotives euh, diesel pour euh, des, des usines. Et là on a commencé à, à faire beaucoup de transports. On en fait maintenant à peu près 200, 300 par, par an. Oui, ça a été très, très bien là-bas. Euh, L'accès n'était pas évident là-bas, euh, mais ça a été très bien, mieux que, que je pensais pour euh, sortir de là-bas. Et le chargement, était, ils ont dû le grutter avec deux grues, parce qu'il euh, était impossible de le charger par rail là-bas. Euh, ça a été très bien. Et ici, le déchargement aussi. Mmh. Euh, ici, j'étais 22 mètres, 22 mètres de longueur. Euh, ouais. Parce que vous avez donc une partie qui est modulable hein, sur votre remorque, vous pouvez... Euh... Oui, ici je sais la, la longée de, de 5 mètres, ici j'ai la longée de 3 mètres, mais j'ai laissé un grand porte-à-faux. À, à l'arrière c'est plus, plus facile pour euh, rouler. Et la mission de Vim étant accomplie, il ne lui reste plus qu'à replier sa remorque et repartir en marche arrière pour quitter le site. Pas mal de kilomètres l'attendent d'ici sa prochaine mission, le lendemain en Belgique.
Une activité plus traditionnelle reprend ses droits sur le site. Le lendemain de ce reportage, c'est une voiture qui sera livrée. Elle croupissait au fond d'un jardin depuis pas mal d'années. Sa restauration sera prise en charge par l'association des Amis du chemin de fer de Bon Repos. Même si beaucoup a déjà été fait, les choses les plus sérieuses vont commencer maintenant, 15 jours après ce reportage. Le site a ouvert ses portes à l'occasion de l'un des grands week-ends du mois de mai. Pour sa première saison, le chemin de fer de Bon Repos sera ainsi ouvert les samedis, dimanches et jours fériés en mai, juin, septembre et octobre de 11h à 18h et tous les jours en juillet et en août. Vous trouverez plus d'informations sur le site réseaubreton.com. La semaine prochaine, retour du modélisme dans l'aiguillage. Nous irons en Alsace visiter l'exposition Souffle Modélisme qui s'est tenue il y a quelques semaines tout près de Strasbourg. Aiguillage, c'est chaque semaine un nouveau reportage consacré au tourisme ou aux loisirs ferroviaires. Pour être sûr de ne rater aucun des prochains épisodes, abonnez-vous à sa chaîne YouTube et inscrivez-vous à sa newsletter. Vous la trouverez sur le site www.aiguillage au pluriel.eu. Vous recevrez ainsi chaque vendredi un mail vous informant des nouveautés publiées sur le site. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, voici une suggestion de reportage issu des précédentes saisons à découvrir ou à redécouvrir.